อุณหภูมิในพื้นที่ทางตอนเหนือของเม็กซิโกหลายแห่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่กินระยะเวลานานช่วงกลางวันมีแสงแดดจ้าสร้างความลำบากแก่บรรดาผู้ประกอบอาชีพกลางแจ้งโดยเฉพาะคนงานก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการฮิสโตกหรือโรคลมแดดมากที่สุดกระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย112คนเนื่องจากคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐนวยโวเลออนได้รับผลกระทบมากที่สุดมีผู้เสียชีวิต64คนขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตร้อยละ73มีอายุ65ปีขึ้นไปยังมีรายงานผู้ป่วยกว่า 1,600 คนที่เป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตกภาวะขาดน้ำและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา10วันที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่ตอนเหนือของเม็กซิโกเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติในบางพื้นที่มีอุณหภูมิทะลุ45องศาเซลเซียสขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเม็กซิโกคาดการว่าประเทศอาจเผชิญกับคลื่นความร้อนอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วยด้านหน่วยงานท้องถิ่นประจำเมืองซิอุดัดฮัวเรสในรัฐชิวาวาซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดก,กับสหรัฐอเมริกามีการจัดตั้งทีมแพทย์เฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและช่วยเหลือผู้คนที่มีอาการของโรคลมแดดเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกามีการตั้งสถานีช่วยเหลือขึ้น16จุดบริเวณเขตทะเลทรายมาฟาในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาขณะที่สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนถล่มสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย19คนใน3รัฐคือรัฐเท็กซัสลุยเซียนาและนิวเม็กซิโกยืนยันแล้ว14คนในเท็กซัสและลุยเซียนาส่วนอีก5คนในนิวเม็กซิโกยังไม่ยืนยันว่าเกิดจากคลื่นความร้อนหรือไม่เมืองฮูสตันและเมืองบราวสวิลที่รัฐเท็กซัสยังคงผจญกับคลื่นความร้อนทารุณอุณหภูมิสูงทะลุ100องศาฟาเรนไฮต์หรือ38องศาเซลเซียสชาวเมืองบราวสวิลแผ่ไปเที่ยวชายหาดริมทะเลและหาวิธีคลายร้อนด้วยวิธีต่างๆโดยบอกว่าอากาศร้อนหนักขึ้นทุกปีไม่เคยเจออากาศร้อนหนักขนาดนี้มาก่อนในรัฐเท็กซัสผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนส่วนใหญ่11คนอยู่ในเขตปกครองเว็บในเมืองลาเรโดรัฐเท็กซัสเว็บตั้งอยู่ชายแดนสหรัฐอเมริกาติดกับพรมแดนเม็กซิโกที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่เช่นกันผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในเว็บทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ 60-80 ปีนอกจากนี้ยังมีชาวเท็กซัสล้มป่วยจากคลื่นความร้อนที่มีอาการหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินเป็นจานวนมากถึงหลายร้อยคนทำสถิติใหม่จำนวนผู้ล้มป่วยเนื่องจากคลื่นความร้อนสูงสุดที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินปีนี้คลื่นความร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโดมความร้อนถล่มรัฐเท็กซัสและภาคใต้สหรัฐอเมริกามานานติดต่อกันหลายสัปดาห์เป็นสาเหตุให้อุณหภูมิสูงขึ้นโดมความร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากความกดอากาศสูงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกักเก็บความร้อนเอาไว้ให้อยู่กับที่ไม่ไปไหนเป็นผลมาจากรูปแบบการพัดของกระแสลมทำให้อุณหภูมิในพื้นที่เกิดโดมความร้อนพุ่งสูงขอบเขตของโดมความร้อนสามารถครอบคุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรในแนวนอนและสูง 8-16 กิโลเมตรในแนวตั้งโดมความร้อนพบได้ในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นทุกปีแต่จะเว้นไปหลายปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตือนว่าอุณหภูมิได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเขตเว็บของเท็กซัสเนื่องจากปรากฏการโดมความร้อนด้านพยากรณ์อากาศล่าสุดเตือนว่าคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะยังคงถล่มเท็กซัสและภาคใต้สหรัฐอเมริกาต่อไปอีกหลายวันโดยเฉพาะแถบภูเขามิสซิสซิปปีทําให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนยังมีผลอยู่ในรัฐเท็กซัสลุยเซียนาอาคันซอแอลบามาแคนซัสมิสซิสซูรีและอีกหลายรัฐและเตือนรัฐนิวเม็กซิโกจอร์เจียและฟลอริดาต้องผจญกับอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้และอาจยืดยาวไปจนถึงวันชา
ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ